হ্যালো ভিউয়ার্স আমি আরিয়া তাহসিনা তাসনিম পাইরসের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই আমার সালাম আদাব এবং শুভেচ্ছা আজ আমি অধিবৃত্তের এমন একটি টপিক নিয়ে আলোচনা করব যেটি সম্পর্কে বইয়ে বিস্তারিত ধারণা নেই সেই টপিকটি হলো আমার অসীম তটরেখা এখানে আমার একটি সমীকরণ রয়েছে যেটি হল এক স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান যা একটি অধিবৃত্তের সমীকরণ এবং এই সমীকরণের লেখচিত্রটি এখানে অঙ্কন করা রয়েছে এখানে নীল রঙের কলম দ্বারা নির্দেশিত কার্ভটি হলো আমার অধিবৃত্ত এবং গোলাপি রঙের কলম দ্বারা নির্দেশিত রেখাটি হলো আমার অসীম তট রেখা তাহলে চলুন এবার জেনে ফেলি অসীম তট রেখা জিনিসটা কি অসীম তট রেখা হচ্ছে এমন একটি রেখা যেটি অধিবৃত্তের পাশ দিয়ে ঘেসে চলে যায় কি বললাম এই যদি হতে হয় আমার অধিবৃত্ত এবং এই যদি হয় আমার অসীম তট রেখা তাহলে অসীম তট রেখা হচ্ছে এমন একটি রেখা যেটি অধিবৃত্তের পাশ দিয়ে ঘেসে চলে যাবে যদি এটি হয় আমার অসীম তট রেখা যে যদি এটি হয় আমার অধিবৃত্ত তাহলে অসীম তট রেখা জিনিসটা হচ্ছে এই রকম যেটা আমার অধিবৃত্তের পাশ দিয়ে একদম খুব পাশ দিয়ে ঘেসে যাবে কিন্তু একে অপরকে কখনো স্পর্শ করবে না যদি এরূপ কোনো রেখা অধিবৃত্তের পাশ দিয়ে ঘেসে চলে যায় কিন্তু একে অপর কে স্পর্শ করে না তাহলে এ রূপ রেখা রেখাকে আমি বলবো অসীম তট রেখা আসলে প্রতিটি অধিবৃত্তের মাঝে একটি আয়তাকার শেপ রয়েছে এখানে আমার পি কিউ আর এস হলো একটি আয়তাকার শেপ যেখানে পি ও আর বরাবর একটি অসীম তট রেখা এবং এস ও কিউ বরাবর একটি অসীম তট রেখা আমরা দেখতে পাচ্ছি এতটুকু সময় আমরা জানলাম অসীম তট রেখা জিনিসটা কি এবার আমরা জানব অসীম তট রেখার সমীকরণ কি এক স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার ইকোয়াল টু ওয়ান এর উপধিবৃত্তের সমীকরণের ক্ষেত্রে আমার অসীম তটের সমীকরণটি হচ্ছে ওয়াই ইকোয়াল টু প্লাস মাইনাস বি বাই এ ইন্টু এক্স এখানে আমার অসীম তট রেখাদ্বয় হচ্ছে পি ও আর এবং এস ও কিউ এ দুটি রেখাই আমার মূল বিন্দুগামী অর্থাৎ এই দুটি রেখা আমার ও বিন্দু দিয়ে গিয়েছে এবং এই মূল বিন্দুগামী সরল রেখার সমীকরণ হচ্ছে আমার ওয়াই ইকোয়ালস টু এম এক্স যেখানে এম হলো ঢাল এই যে যেখানে আমরা এম দেখতে পাচ্ছি এম হলো আমার ঢাল এখানে আমার এস ও কিউ রেখাটি মূল বিন্দুগামী এবং এখানে দুটি বিন্দু হচ্ছে ও এবং এস এ বি এক্ষেত্রে আমি ঢাল নির্ণয়ের জন্য কোটিদয়ের অন্তর ডিভাইডেড বাই ভুজদয়ের অন্তর এই সূত্রটি খাটাবো এখানে আমার কোটিদয়ের অন্ত হচ্ছে বি মাইনাস জিরো এবং ভুজদয়ের অন্তর হচ্ছে এ মাইনাস জিরো তাহলে আমার এখানে একটি রেখার ঢাল আসলো বি বাই এ এবং ওপর একটি রেখা পি ও আর যেখানে আমার পি একটি বিন্দু মাইনাস এ বি এবং ও হচ্ছে মূল বিন্দু তাহলে এই ক্ষেত্রে আমার কোটিদয়ের অন্তর হচ্ছে বি মাইনাস জিরো এবং ভুজদয়ের অন্তর হচ্ছে মাইনাস এ মাইনাস জিরো তাহলে এক্ষেত্রে আমার ঢাল যেটি আসলো সেটি হলো মাইনাস বি বাই এ তাহলে এখন এম এর বদলে আমি এই দুটি মান বসাবো এবং তাহলে আমার যেই রাশিটি আসবে তথা যেই অসীম তটের সমীকরণটি আসবে সেটি হলো গিয়ে আমার ওয়াই ইকোয়ালস টু প্লাস মাইনাস বি বাই এ ইন্টু এক্স তাহলে এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার ইকোয়ালস টু ওয়ান এর উপ অধিবৃত্তের সমীকরণের ক্ষেত্রে আমার অসীম তটের সমীকরণটি গিয়ে দাঁড়ায় ওয়াই ইকোয়ালস টু প্লাস মাইনাস বি বাই এ ইন্টু এক্স এবার আসি ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার ইকোয়ালস টু ওয়ান এর উপ অধিবৃত্তের সমীকরণের ক্ষেত্রে আমার অসীম তটের সমীকরণটি হচ্ছে ওয়াই ইকোয়ালস টু প্লাস মাইনাস বি বাই এ ইন্টু এক্স সে আগের মতোই এখানে আমার দুটি অসীম তট রেখা হচ্ছে পি ও আর এবং এস ও কিউ এস ও কিউ এবং পি ও আর দুটি হচ্ছে আমার মূল বিন্দু মূল বিন্দুগামী সরল রেখা এবং এই মূল বিন্দুগামী সরল রেখার সমীকরণটি হলো আমার ওয়াই ইকোয়ালস টু এম এক্স যেখানে এম হলো আমার ঢাল এক্ষেত্রে আমার এস ও কিউ সরল রেখার দুটি বিন্দু হচ্ছে ও জিরো জিরো মূল বিন্দু এবং এস এ বি এখন আমি ঢাল বের করব ঢাল নির্ণয়ের জন্য আমি এখানে কোটিদয়ের অন্তর ডিভাইডেড বাই ভুজদয়ের অন্তর এই সূত্রটি খাটাবো এক্ষেত্রে প্রথম রেখা এস ও কিউ এর ঢাল হচ্ছে বি বাই এ এবং আরেকটি রেখা পি ও আর এক্ষেত্রে দুটি বিন্দু হচ্ছে আমার ও জিরো জিরো এবং পি মাইনাস এ বি এক্ষেত্রে আমার ঢাল দ্বারায় বি মাইনাস জিরো ডিভাইডেড বাই মাইনাস এ মাইনাস জিরো তাহলে আমার ঢাল হচ্ছে মাইনাস বি বাই এ এবার এখানে এম এর বদলে আমি যে দুটি ঢাল বের করেছি সে দুটি ঢালের মান বসাবো এবং যে আমার অসীম তটের সমীকরণটি আসে সেটি হলো গিয়ে আমার ওয়াই কলস্টু প্লাস মাইনাস বি বাই এ ইন্টু এক্স তাহলে আমি দেখতে পেলাম দু ধরনের অধিবৃত্তের সমীকরণের ক্ষেত্রে আমার অসীম তটের সমীকরণটি আসে ওয়াই ইকোয়াল টু প্লাস মাইনাস বি বাই এ ইন্টু এক্স 
এতটুকু সময় আমরা জানলাম অসীম তট রেখা জিনিসটা কি এবং অসীম তট রেখার সমীকরণ তাহলে চলুন আর একটু গভীরে প্রবেশ করি এবার আমরা জানব অসীম তট দ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণের মান নির্ণয়ের জন্য যে সূত্রটি আমরা ইউজ করব সেটি অসীম তট দ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণের মান নির্ণয়ের জন্য যে সূত্রটি রয়েছে আমার সেটি হলো টু টেন ইনভার্স বি বাই এ এই সূত্র কাজে লাগিয়ে এবার আমরা একটি অঙ্ক করব যেখানে বলা হয়েছে অধিবৃত্তের সমীকরণ টোয়েন্টি ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্সটিন ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ফোর হান্ড্রেড হলে দুটি অসীম তট রেখার মধ্যবর্তী কোণের মান কত প্রতিটি অঙ্ক করার ক্ষেত্রেই আমরা একটি রেফারেন্স চিত্র এঁকে নিব এবং এখানে এটি হলো আমার সেই রেফারেন্স চিত্র এখানে আমার যে সমীকরণটি দেওয়া রয়েছে সেটি হলো টোয়েন্টি ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্সটিন ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ফোর হান্ড্রেড এবার ফোর হান্ড্রেড ফোর হান্ড্রেড দ্বারা সমীকরণের উভয় পক্ষকে ভাগ করব এবং আমার যেই রাশিটি আসছে সেটি হলো এক্স স্কোয়ার বাই ফোর স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার বাই ফাইভ স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ওয়ান এটি আমি সমীকরণ নং এক দিলাম এবারে সমীকরণ নং ওয়ানকে আদর্শ সমীকরণ অধিবৃত্তের এক স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার ইকোয়াস টু ওয়ানের সাথে তুলনা করব তুলনা করলে যেটি পাই এর মান আসবে আমার ফোর বি এর মান আসবে আমার ফাইভ তাহলে দুটি অসীম তটের মধ্যবর্তী কোন নির্ণয় সূত্রে আমরা বি এবং এর মান বসিয়ে দিব টু টেন এন টু টেন ইনভার্স ফাইভ বাই ফোর আনসার আসবে আমার ওয়ান ডিগ্রি এবার আমরা আরেকটি বিষয় সম্পর্কে জানব যেটি হচ্ছে দুটি অসীম তট রেখা হতে অধিব অধিবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয়ের সূত্র আসলে দুটি অসীম তট রেখা হতে অধিবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় সূত্রটি হলো গিয়ে আমার প্রথম অসীম তটের সমীকরণ ইন্টু দ্বিতীয় অসীম তটের সমীকরণ প্লাস ল্যামডা ইকুয়ালস টু জিরো এখন আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে এই ল্যামডা জিনিসটা কি কিছুই না ল্যামডা হলো এখানে আমার কনস্ট্যান্ট ফেলু তাহলে এই সূত্রটিকে কাজে লাগিয়ে এবার আমরা আর একটি অঙ্ক করব সেটি হলো দুটি অসীম তট রেখার সমীকরণ ওয়াই ইকোয়ালস টু বি বাই এ ইন্টু এক্স এবং ওয়াই ইকোয়ালস টু মাইনাস বি বাই এ ইন্টু এক্স হলে অধিবৃত্তের সমীকরণ আমরা কিভাবে নির্ণয় করব আগের মতোই এবারও আমরা একটি রেফারেন্স চিত্র এঁকে নিব এঁকে নিলাম চিত্রটুকু এবার এখানে আমার প্রদত্ত সমীকরণ দয় ওয়াই ইকোয়ালস টু বি বাই এ ইন্টু এক্স এবং ওয়াই ইকোয়ালস টু মাইনাস বি বাই এ ইন্টু এক্স এ দুটি সমীকরণকে আমি একটু সিম্প্লিফাই করে নিলাম যেখানে আমার সমীকরণ দুটি আসলো এ ওয়াই মাইনাস বি এক্স ইকোয়ালস টু জিরো এবং এ ওয়াই প্লাস বি এক্স ইকোয়ালস টু জিরো আমরা জানি প্রথম অসীম তটের সমীকরণ ইন্টু দ্বিতীয় অসীম তটের সমীকরণ প্লাস ল্যামডা ইকোয়াস টু জিরো তাহলে প্রথম অসীম তটের সমীকরণ এবং দ্বিতীয় অসীম তটের সমীকরণ আমি দুটির মান বসালাম এ ওয়াই মাইনাস বি এক্স ইন্টু এ ওয়াই প্লাস বি এক্স প্লাস ল্যামডা ইকোয়ালস টু জিরো তাহলে এ দুটি আমি এখন গুণ করে যোগ বিয়োগের কাজ সেরে নিলাম এবং আমার সর্বশেষে যেটি আসলো এ স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার প্লাস ল্যামডা ইকোয়াস টু জিরো তবুও একটি সমস্যা রয়ে গেল এই ল্যামডার মানটুকু আমরা জানি না এখন আমরা যদি অধিবৃত্তের উপরস্থ কোনো বিন্দু দ্বারা এই তিন নং সমীকরণটিকে সিদ্ধ করি তাহলে আমার ল্যামডার মান পেয়ে যাব কি বললাম যদি আমি অধিবৃত্তের উপরস্থ কোনো বিন্দু দ্বারা এই তিন নং সমীকরণকে সিদ্ধ করি তাহলে আমি সেই ল্যামডার মানটুকু পেয়ে যাব এবং ল্যামডার মান পুনরায় যদি আমি তিন নং সমীকরণে বসাই তাহলে আমি অধিবৃত্তের সমীকরণ পেয়ে যাব তাহলে আমরা জানি অধিবৃত্তের শীর্ষ বিন্দু হলো অধিবৃত্তের উপরস্থ একটি বিন্দু এবং অধিবৃত্তের শীর্ষ বিন্দু হলো এ জিরো এ জিরো বিন্দু দ্বারা আমি এখন তিন নং সমীকরণটি সিদ্ধ করব তাহলে আমার ল্যামডার মান যেটি আসবে সেটি হচ্ছে এ স্কোয়ার ইন্টু বি স্কোয়ার এখন ল্যামডা এর প্রাপ্ত মান আমি তিন নং সমীকরণে বসাবো এ স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার ল্যামডার বদলে এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু জিরো এবার আমি এ স্কোয়ার বি স্কোয়ারকে ওপর পাশে নিয়ে গেলাম এবার এ স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার এখন মাইনাস এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার দ্বারা সমীকরণের উভয় পক্ষকে ভাগ করব ভাগ করলে আমার যেটি আসে সেটি হলো এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ওয়ান এটি হলো আমার অধিবৃত্তের সেই নির্ণেয় এবং কাঙ্ক্ষিত সমীকরণ আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন আমি কি বুঝাতে চেয়েছিলাম ধন্যবাদ সবাইকে